Hola, hola mis pasajeros, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cuántas cosas podemos comprar en un supermercado estadounidense con lo obtenido durante un día de trabajo. Así que si quieres descubrirlo, este es tu video. Mi nombre es Miguel Mendoza y esto es Viaja con Miguel. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en el estado de Nueva York y aquí el salario mínimo por hora es de unos 15 dólares. Así que si trabajas 8 horas en el día ganarás 120 dólares. Así que vamos a ver cuántas cosas podemos comprar con estos 120 dólares. Acompáñame. Acá tenemos las bananas a un precio de 69 centavos por libra. Y cada bolsita tiene un peso de 3 libras. Vamos a llevar una. Y acá tenemos la cebolla a un precio de 1 dólar con 99 centavos. Las 3 libras. Así que vamos a llevar 3 libras. Amigo, y miren el tamaño de estos pimentones. Vamos a llevar 2 por 3 dólares con 19. Amigos, y no sé ustedes, pero a mí me encantan las mandarinas. Y aquí tienen un precio de 2 dólares las 10 unidades. Así que vamos a llevar 10. Bueno, mis pasajeros, y acá tenemos el cilantro en 99 centavos de dólar. Y por acá tenemos el perejil en 3 dólares. Así que vamos a llevar de ambos. Bueno, mis pasajeros, aquí tenemos estos frijoles en 99 centavos de dólar. Así que vamos a llevar los frijoles negros. Por cierto, si te has preguntado qué precio tienen los cocosetes acá en Estados Unidos, acá el paquete de 8 unidades tiene un precio de 5,89. Pero en este momento no los voy a llevar porque estamos comprando lo básico. Y las galletas festival tienen un precio de 2 dólares con 39. Amigos, acá tenemos las galletas de soda Saltín, son colombianas muy buenas, por cierto, en un precio de $1.29, así que vamos a llevar un paquete. Y aquí podemos ver que tenemos los jugos de frutas en un precio de $2.29, así que vamos a llevar dos litros, uno de manzana que me gusta mucho y este de banana con fresa que también es muy bueno amigos y la caja de cereal corn flakes tiene un precio de 7 dólares con 19 this one uno de estos por favor por acá tenemos el aceite vegetal y tiene un precio de 3 dólares con 69 por cierto en diferentes marcas así que vamos a llevar un litro Y los precios de las mayonesas, por ejemplo, esta Kraft que me gusta mucho, tiene un precio de 4 dólares con 19. Así que vamos a llevar una de estas también. Y acá tenemos la salsa de tomate o ketchup de un litro en 3 dólares con 99. Así que vamos a meter uno de estos. Y el precio de la pasta es de un dólar con 39, el casi medio kilo, 454 gramos. Así que vamos a llevar medio kilo de pasta. Amigos, y no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho hacer las pastas con estas salsas. Por cierto, esta marca varilla me gusta mucho, así que vamos a llevar uno de estos en un precio de 3 dólares con 19. El atún tiene un precio de 3 dólares, 2 unidades. Así que vamos a llevar las 2 unidades. Y si te está gustando este video, quiero que sepas que si te suscribes, das like y activas la campanita de las notificaciones, me estarás ayudando a que YouTube recomiende este video a más personas. Y así me ayudas a seguir creando más contenido. Por supuesto amigos, el arroz no puede faltar y aquí tenemos que un kilo 36 
tiene un precio de, no lo veo, acá está, 3 dólares con 59. Así que vamos a llevar el kilo 36 gramos o lo que sería igual 3 libras. Mis amigos pasajeros, podemos ver acá que tenemos la harina pan o harina de maíz en 2 dólares con 99. Así que vamos a llevar un paquete de esto. pasajeros y el jugo de naranja tiene un precio de 5,49 dólares así que vamos a llevar uno bueno este es parece que es sí, jugo de naranja con jugo de piña y es un litro y medio así que vamos a llevar uno de estos obviamente el quesito nos puede faltar y aquí tenemos que casi un kilo tiene un precio de 8 dólares con 99 así que obviamente tenemos que llevarlo amigos y la leche tiene un precio de 2 con 59 dólares y tiene una capacidad de casi 2 litros 1 con 89 y acá tenemos los 12 huevos en un dólar con 89 así que por supuesto que vamos a llevar una docena porque una casa sin huevos no puede ser un hogar feliz otra cosa que en mi casa no puede faltar es el jamón aunque este jamón es de pavo vamos a buscar jamón de pollo o de cerdo no hay, no hay. bueno este de, este de pollo tiene un precio de 5.39 dólares así que vamos a llevar uno Amigos, otra cosa que no puede faltar, por lo menos en mi casa, son estas salchichas clásicas de Oscar Mayer y tienen un precio de 5 dólares con 29. Así que vamos a llevar un paquete de estos. Amigos, acá estamos viendo que el pan para hot dogs o perros calientes tiene un precio de 1 dólar con 69 las 8 unidades. Así que vamos a llevar uno. Y el pan de hamburguesa tiene un precio de 3,99 las 8 unidades. Así que vamos a llevar un paquete de pan de hamburguesas. Otra cosa que no puede faltar en nuestra cocina es el bacon o tocino tocineta. Que tiene un precio de 9,49 dólares. Así que vamos a llevar uno de estos. Amigos, y aquí obviamente estamos buscando la carne de vaca, carne de vacuno, obviamente infaltable. Y esta bandeja que tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos de carne, 8 bistec, tiene un precio de 10 dólares con 18. Otra cosa que tampoco puede faltar son los bistec de pechuga de pollo. Que acá tenemos una bandeja en 6 dólares. Con 49 las 4 unidades o 4 filex. Bueno mis pasajeros, ya he llegado con la compra y ahora mismo les voy a mostrar todo lo que he comprado en este supermercado de Nueva York con el dinero obtenido con un día de trabajo. Así que como lo podrán ver, he comprado tomates, bananas, perejil, cilantro, harina de maíz, pasta, cebolla mandarinas, pimentones, queso fresco, salchichas, arroz, galletas saladas, leche, pan para hamburguesas, pan para hot dog, pollo, tocino, más pasta, carne de vacuno, mayonesa, ketchup, aceite, salsa para pasta, atún, jugo de naranja, jugo de fresas, jugo de manzana, sal, cereal, huevos, jamón, eh, frijoles negros y maíz todo esto quieren saber cuánto costó pues menos de 120 dólares ahora mismo les muestro la factura y acá podrán ver producto por producto para que vean que no hay ni un producto más ni un producto menos de lo que acaban de ver en este video hizo un total de 114 dólares con 55 centavos 
Esto quiere decir que además de que hemos comprado todo esto con nuestro salario de un día, también me han quedado más de 5 dólares en efectivo. Así que ahora la pregunta como siempre es para ti. ¿Cuántas cosas puedes comprar en un supermercado en tu ciudad o país con el dinero obtenido en un día de trabajo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, los leo y como siempre no olvides suscribirte y dar like y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.